ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಉಮಾಯ್ನ್ ಈ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಒ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಡಿ ಒ ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಟ್ರಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಬಲ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಕಾಯಿಲೆನ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲೇನ ಯಾವುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೌಗಳಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದು ನಮಗೆ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ನಂತರ ಇದು ಆರ್ಕ್ ಶೀಲ್ಡು ಇದು ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಕ್ ಶೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ವೈರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ದಿವಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೋಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 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 ಕೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೇನು ಸ್ಪೇಸ್ ಮೂರು ಫೇಸ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆನ್ ಬಟನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಆನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿ ಆಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನು ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟು ನಂತರ ಆರ್ಕ್ ಸೀಲ್ಡು ನಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಎನ್ ಒ ಸಿ ಕಾಯಿಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಪೂರಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಈ ವೈರ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೈರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವು ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ವೈರ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ
ಇದು ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಬ್ಲೇರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಂದ ಫ ನೈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕಾಯಿಲು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ವೈರ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕಾಯಿಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕಾಯಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕಾಯಿಲ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕಾಯಿಲ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಓಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಭಾಗ ರಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ನಮಗೆ ರಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಈ ವೈರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಲೇ ಏನು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಞೂ ಈ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ವೈ ಬಿ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಆರ್ ವೈ ಬಿ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವೈ ಬಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ ವೈ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟು ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವೈರೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ಇದು ರೆಡ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಗ್ರೀನೇ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲೂನೇ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇ ನಡೆದು ಇದು ನಮಗೆ ಆರ್ಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಲೇಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲೇಡಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಎರಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲೈ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸಪ್ಲೈ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇ ಕೋರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಕೋರು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಐ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು ಈ ಥರದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಯ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕಾಯ್ಲು ಇದು ಆರ್ಕ್ ಶೀಲ್ಡು ಇದು ಇ ಕೋರು ನಂತರ ಇದು ರಿಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇನ ಹ್ಯಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಇರಲಿ ನಂತರ ಓಕೆ ನಂತರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ
ಹಾಂ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಜಂಪ್ ಆಗೋ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯಿಲು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಕಾಯಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲು ಸಡನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಚ್ಚೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಂ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಥರನ ಕಾಯಿಲಾಯಿತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಥರನ ಕಾಯಿಲಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಓಕೆ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದು ಸಿ ಎಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಕಾಯಿಲು ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಇದು ಸಿ ಎಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ನ ಕಾಯಿಲು ಇದು ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಾಗಿ ಕಾಯಿಲು ಇದು ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹ್ಞೂ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹ್ಞೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿಲೇ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಲೇ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ರಿಲೇಟನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನಾವು ರಿಲೇ ಯೂನಿಟನ್ನು ಆರು ಕ್ಷಣಿಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೈರನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಹ್ಞೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ನಾವು ಆರ್ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟನ್ನು ಆಕ್ಸಿಲ ನಮ್ಮ ಶೀಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರಿಲೇ ಯೂನಿಟನ್ನು ಆರು ಕ್ಷಣಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿರೋ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಈಜಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಈಸಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಿದು ಓಕೆ ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಡಿಸಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಸೈಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಆಯಿತು ನಂತರ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂನು ಕೂಡಿಸೋದು ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹ್ಞೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇ ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡೋದು ರಿಲೇ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲು ಹಾಂ ಓಕೆ ಟೈಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಲೂಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಲೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಎಮ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬೇಗ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಗೊಂಬಿನ ತರ ಅಂಟು ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ಕೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡು ಹ್ಞೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಕಲರ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೈರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಯಿಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಆಯ್ತು ರೀ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೋಗಿರೋ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಬಾರ್ದು ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ಬಾರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಒತ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಟೋಟಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓಕೆ ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಕಣ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗಿದು ಟೋಟಲ್ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ವೈರಿಂಗನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋದು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ನಂತರ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸು ಅವತ್ತ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ನಂತರ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್ ಯಾವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಫ್ ಆಗು ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಂಗು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ಏನು ಟ್ರಬಲ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಸಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ವೈರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು 